Hi students, welcome to Suresh Chemistry YouTube channel. In the video, we will talk about the video. We will talk about molecular orbital diagram for hydrogen molecule. This is class 11. Chemical bonding and lesson learned in this topic. MO diagram of H2 molecule. Okay, now. In the hydrogen molecule, how do we draw the orbital diagram of hydrogen molecule? Now, we have a hydrogen atom. We have a hydrogen atom. This is the atomic number 1. Electronic configuration, how do we draw the atomic number 1? 1 is 1. 1 is 1. Now, two atoms are the same. One hydrogen atom is the same. One hydrogen atom is the same. One hydrogen atom is the same. நமக்கு hydrogen molecule form ஆகது H2 molecule form ஆகது இது hydrogen atom இது hydrogen atom நமக்கு H2 molecule form ஆகது இப்பு இந்த single hydrogen atomத்துக்கு atomic number 1 அண்டுது நால நம் electronic configuration 1s1 அப்படி நிருதுரோம் இந்த hydrogenக்கும் நம் electronic configuration 1s1 அப்படி நிருதுரோம் இந்த hydrogen ஓ hydrogen சேந்து H2 molecule form ஆகதுல் இதுக்கு எப்படி electronic configuration எதுருது இதுதான் molecular orbital diagram நமக்கு வந்து explain பண்ணது how to write the electronic configuration of molecules like hydrogen, H2, O2, N2, CO, NO, water இதுக்கலாம் எப்படி electronic configuration எதிருது இந்த concept இந்த MO diagram நமக்கு explain பண்ணது okay இப்பு நாம் என்ன பண்ணிரும் இந்த 2 hydrogen atomல टोटலா எத்திரை electrons இருக்கு இந்த H2 molecule टोटலா எவ்வளை electrons இருக்கு அப்படின்னா 2 electron each hydrogen atom 1 electron என்ன H2ல வந்து நமக்கு टोटலா எவ்வளை electrons இருக்கு அப்படின் பாதினா 2 electrons இருக்கும் இப்போ total number of electrons வந்து பாதினா 2 electrons in H2 molecule right இப்போ இங்க பருங்க இதான் diagram இந்த MO diagram இப்போ நாம் என்ன இந்த hydrogen atom இதனுடைய ஒரு electron எங்க இருக்கு அப்படியின் பாத்தீர்கள்னா 1s என்று orbital இருக்கு அப்போ இதனும் electronic configuration 1s1 இதனோட electronic configuration 1s1 இந்த 1s orbital நாம் என்ன சொல்லுனோ atomic orbital அப்படியின் சொல்லுங்க இதா atomic orbital இது ஒரு atomic orbital ஒரு atom ஓ atom ஓ சேந்த ஒரு atom ஓ atom ஓ சேந்த எப்படி molecule form ஆகுதோ அதே மதிரி atomic orbitalம் atomic orbitalம் முன்னா சேருது இது ஒரு atomic orbital இது ஒரு atomic orbital 2 atomic orbital ஒன்னா சேரும் போது நமக்கு molecular orbital பார்மாகும் அப்பு 2 atomic orbital 1s 1s சேரும் போது நமக்கு 2 molecular orbital பார்மாகது அப்போ இந்த 1s 1s atomic orbital சேரும் போது நமக்கு 2 molecular orbital பார்மாகது அதில வந்து sigma 1s அப்படின் உண்டு சொல்லுனோ இன்னும் நீங்க sigma star 1s அப்படியின் சொல்கிறீங்க அப்பு 2 atomic orbital combined ஐச்சினா நமக்கு 2 molecular orbital form ஆகும் கிலிரா எத்தனா atomic orbitals mix ஆகுதோ அதுக்கு equal number of molecular orbital form ஆகும் இதில இந்த 2 molecular orbital ஒரு molecular orbital lower energy than atomic orbital Another one is higher energy than atomic orbital. இதைவிட energy இது low வாருக்கும் இதைவிட energy வந்து இதுக்கு அதிகமாருக்கும் எதுக்கு energy அதிகமாருக்கும் அது நம்ம மேல star போட்டு காட்டிருக்கும் இந்த மர் star போட்டா இது நாம் என்ன சொல்லுனோ anti-bonding molecular orbital இதுக்கு பேரு bonding molecular orbital அப்படின் சொல்லுனோ this is called a bonding molecular orbital அப்படின் சொல்லுனோ இது என்ன சொல்லுனோ This is bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital. இது வந்து lower energy molecular orbital, இது வந்து higher energy molecular orbital. அப்போ, 2 atomic orbital combined ஆகும் போது, 2 புதுசா molecular orbital form ஆகுது, அதில் ஒன்று lower energy, இன்னும் higher energy. பிரிதலா, higher energy நாம்மோ star போட்டு காட்டனோ, அதுக்கு பேர் வந்து anti-bonding molecular orbital அப்படி நாம் சொல்லும். Okay, இப்போ, நாம் என்ன பண்ணிரு First hydrogen atomத்தில் அதனுடிய 1s orbitalல் ஒரு electron இருக்கா அப்பன் நாம் இந்த ஒரு electron இதில் போட்டுக்கும் இன்னோர் hydrogen atomல் இரண்டாவது hydrogen atomல் அதிலியம் ஒரு electron இருக்கா இப்பன் நாம் ஒரு electron போட்டுக்கும் So இந்த H வந்து 1s1 இந்த H வந்து 1s1 இப்பு இந்த center of form ஐருக்கில்ல இந்த center of form ஐருக்கிறுதான் molecular orbital இதன் நம் MO அப்படியின் சொல்லும் 
இதுதான் ஹெச் டூ மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தான் இந்த சென்டர் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் வந்து ஹெச் டூட கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னா இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லோயஸ்ட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலுக்கு போகும் இந்த ஆர்பிட்டாலுடைய மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி டூ எலக்ட்ரான் தான் ஒரு ஆர்பிட்டால டூ எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு மேல போட முடியாது அது அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால இருந்தாலும் சரி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால இருந்தாலும் சரி ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கு மேல போட முடியாது இப்ப அக்கார்டிங் டு ஆஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் கோஸ் டு லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால் எது லோயர் எனர்ஜி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிக்மா ஒன் இஸ் தான் லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டால் அப்போ இந்த எலக்ட்ரானும் இங்கதான் வரும் இந்த எலக்ட்ரானும் இங்கதான் வரும் இது ஃபில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மீதி எலக்ட்ரான் அங்க போகும் அப்ப இந்த எலக்ட்ரானை நம்ம இங்க கொண்டு வரும் அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்ப நம்ம கொண்டு வரும் அப்ப இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஃபில் ஆகுது லோயர் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபில் ஆகும் சப்போஸ் இதுல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அதுதான் இங்க போகும் அப்ப ஒரு கண்டிஷன் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆர்பிட்டால மேக்சிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் போடணும் முதல்ல லோயர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் அதே மாதிரி ஹையர் ஆர்பிட்டாலுக்கு போகணும் இந்த ரூல நீங்க இங்கேயும் ஃபாலோ பண்றீங்க ஓகே இதுதான் வந்து எம்ஓ டயக்ராம் ஆஃப் எச் டூ மாலிகுல் இப்ப கவனிங்க மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்ப நான் இங்க இ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் எழுதணும் முதல் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் Electronic configuration of n molecule, H2 molecule right. Ipo, in the sigma 1 is the molecular orbital. Sigma 1 is the molecular orbital. In the sigma 1 is in the molecular orbital. How many electrons are there? Two electrons are there. This is sigma 1 is 2. This is the electronic configuration of H2 molecule. இப்ப ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு நம்ம ஒன் எஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆனா எச் டூ மாலிகுலுக்கு எப்படி எழுதணும் சிக்மா ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுறோம் அப்ப இதனோட அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்மா ஒன் எஸ் என்ற ஆர்பிட்டல் இருக்கிறதுனால சிக்மா ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு எழுதுறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவது பாண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு ஒன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஹவு டு பைண்ட் அவுட் பாண்ட் ஆர்டர் பாண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பேரு பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்ப இருந்து பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஸ்டார்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் என் பி அப்படின்னு போடணும் நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் எலக்ட்ரான்ஸ் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த லோயர் லெவல்ல இருக்கிறது வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஆன்டி பாண்டிங்ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்டார் போட்ட ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நோ எலக்ட்ரான் அப்ப நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுக்கணும் புரியுதுங்களா இப்ப இந்த லோயர் லெவல்ல இருக்கிறதுலாம் பாண்டிங் ஹையர் லெவல்ல இருக்கிறது ஆன்டி பாண்டிங் சோ பாண்டிங்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஆன்டி பாண்டிங்ல நோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இப்ப நம்ம பாண்ட் ஆர்டர் ஃபார்முலா என்ன சோ பாண்ட் ஆர்டர் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் பி மைனஸ் என் ஏ பை டூ என் பி மைனஸ் என் ஏ பை டூ சோ நமக்கு என் பில டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு என்ல ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்ப டூ பை டூ அப்படின்னா பாண்ட் ஆர்டர் ஒன் சோ வாட் இஸ் த பாண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மாலிகுல் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு சொல்லணும் தட் மீன்ஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பாண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாண்ட் ஆர்டர் ஒன் வந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும் அத சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் திஸ் பாண்ட் இஸ் கால்டு சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் சப்போஸ் பாண்ட் ஆர்டர் உனக்கு டூ வருது அப்படின்னா அது டபுள் பாண்டா இருக்கும் பாண்ட் ஆர்டர் த்ரீ வந்துச்சுன்னா அது ட்ரிபிள் பாண்டா இருக்கும் அப்போ ஹெச் டூ மாலிகுல்ல பாண்ட் ஆர்டர் ஒன் வருதுனால இது வந்து நம்ம சிங்கிள் கோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் மூணாவது பாயிண்ட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாலிகுல் வந்து டயா மேக்னட்டிக்கா பேரா மேக்னட்டிக்கா அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும் இப்போ இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் பேர்டா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே பேரா இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி பேர்டா இருந்தா நீங்க என்ன சொல்லணும் டயா மேக்னட்டிக் அப்படின்னு சொல்லணும் சப்போஸ் இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால எங்கேயாவது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கு சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா அது பேரா மேக்னட்டிக் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப எச் டூ வந்து ப
ஓகே இதுவே அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பேரா மேக்னெட்டிக் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ பேரா மேக்னெட்டிக்ன்றது த சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆர் அட்ராக்டட் பை தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டயா மேக்னெட்டிக்னா நாட் அட்ராக்டட் பை தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ இந்த எச் டூ மாலிக்கு வந்து நாட் அட்ராக்டட் பை தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு எம்ஓ டயக்ராம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது முக்கியமான சில விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முதல்ல எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் ரெண்டாவது பாண்ட் ஆர்டர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் மூணாவது வந்து மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி சொல்லணும் அது டயா மேக்னெட்டிக்காக பேரா மேக்னெட்டிக்காக அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் கம்பைண்ட் ஆகும்போது மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகும் எத்தனை அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் வந்து கம்பைண்ட் ஆகுதோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டான மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதில் ஆஃப் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து லோ எனர்ஜி ஆஃப் ஆஃப் த ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து ஹை எனர்ஜியாக இருக்கும் இதான் வந்து எம்ஓ டைக்ராம் ஆஃப் ஹெச் டூ மாலிக்கு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹெச் டூ ப்ளஸ்க்கு எப்படி எழுதுறது ஹெச் டூ மைனஸ்க்கு எப்படி எழுதுறது இதில் எது மோர் ஸ்டேபிள் இந்த மாதிரி கம்பேரிசன்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட்